بسم الله الرحمن الرحيم ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്കാവശ്യമായ മഹബത്തുല്ലാഹി വറസൂലിഹി അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹം എന്ന വിഷയം നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈമാനിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനെ നാം ശക്തമായി സ്നേഹിക്കണം അവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ അതിനുമുണ്ട് വലിയ വില സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കരയുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണുനീർ വരുന്നത് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് കരഞ്ഞവരാണ് നബിമാരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് കരഞ്ഞവരാണ് വലിമാരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫുകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ കൽബിലുള്ളവർക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ വരും എന്നതിൽ തർക്കം ഇല്ല തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്തിനാ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്നത് സാധാരണ കരച്ചിൽ വരുന്നത് സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ് വേദനയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പട്ടിണിപ്പാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ക്ലേശിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കാണുമ്പോ മനസ്സിനകത്ത് കൃപയുള്ള അലിവുള്ള ഒരാൾക്ക് കണ്ണുനീർ വരും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ ചില സഹോദരിമാർ വന്നു എന്റെ അറിവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണു പോയിട്ട് ആ സഹോദരന്റെ പ്രധാന നാടി നരമ്പ് നട്ടല്ലിനുള്ളിലുള്ള നരമ്പ് മുറിഞ്ഞുപോയി നീണ്ട പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ അങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ നിർവഹിക്കുന്നു ശരീരമെല്ലാം പൊട്ടി വൃണമായി നീണ്ട പത്ത് വർഷത്തിലധികം കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവന്റെ ഓർമ്മക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല സംസാരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അവനെ കാണാൻ വന്ന സഹോദരിമാർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ദയനീയ രംഗം കണ്ട് പല കാര്യത്തിനും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ണുനീർ വാർക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് എങ്ങനെ കരയാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കരയേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടും ഓർത്തിട്ടും കരയേണ്ട കാര്യം വരില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയ അത് നന്ദിയുടെ കണ്ണുനീരാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും കണ്ണു നിറയുമല്ലോ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ തപ്പിത്തടയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും വല്ലാത്ത ക്ലേശത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും കിടന്ന് തപ്പിത്തടഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ സഹായത്തിന്റെ കൈയുമായി വരുമ്പോ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ വന്നു പോകും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തിനുമുണ്ട് കണ്ണുനീർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് സ്നേഹിച്ച് എങ്ങനെ കരയും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് തനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഔദാര്യങ്ങളും ഞാമത്തുകളും ഓർക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇത്രയും ഭാരിച്ച വലിയ ഞാമത്തുകൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ട് ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ ശുക്ർ ചെയ്യും അതിനെനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ടുള്ള കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥത്തിലും ആ കണ്ണുനീർ വരും മഹാനായ കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കരയുകയാണ് ആ പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഒലിച്ചിറങ്ങി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരേക്കും ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ കരച്ചിൽ തുടർന്നു ഫറദ്ദല്ലാഹു ഇലൈഹി ബസറഹു 
അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ആ കരച്ചിലിന്റെ വീര്യവും നിലവാരവും മനസ്സിലാക്കിയ റബ്ബ് മഹാനായ ആ പ്രവാചകന് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു നൽകിയിട്ട് എന്തർത്ഥത്തിലായി കണ്ണുനീര് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കരയൽ സ്വർഗത്തോടുള്ള ആവേശം കൊണ്ടാണോ അതോ നരകത്ത ഭയം നിട്ടാണോ ഈ കരച്ചിൽ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുവോളം താങ്കൾ കരഞ്ഞത് എന്ന് വഹിയിലൂടെ ഷുഹൈബിനോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചപ്പോ വക്കാല ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ പോറ്റി പരിപാലിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ എന്റെ യജമാനനെ അന്ത താഴമോ മാ അബ്കി ഷൗക്കൻ ഇലാ ജന്നത്തിക്ക വലാ ഹൗഫം മിനന്നാർ തമ്പുരാനെ എന്റെ യജമാനനെ നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്തിനാ നീ എന്നോട് എന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കാരണം തിരക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ മാ അബ്കി ഷൗക്കൻ ഇലാ ജന്നത്തിക്ക നീ പടച്ച് സംവിധാനിച്ച് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തോടുള്ള ആവേശം കൊണ്ടല്ല എന്റെ കരച്ചിൽ വലാ ഹൗഫം മിനന്നാർ നിന്റെ അഴാബിനാൽ നിറക്കപ്പെട്ട നരകത്തെ ഭയന്നിട്ടുമല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടെന്റെ മനസ്സിന് മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് വ്രണം വന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ എന്റെ മനം നീറുകയാണ് റബ്ബേ നിന്നോടുള്ള താൽപര്യം നിന്നിലെ കടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വിരഹ ദുഃഖം അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് തേങ്ങുകയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഞാൻ കരയുന്നത് അല്ലാതെ നിന്റെ അഴാബ് ഭയന്നിട്ടോ നിന്റെ നിയമത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചിട്ടോ ഉള്ള കരച്ചിലല്ല ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മറുപടി പറയുന്നു തീർന്നില്ല എന്റെ റബ്ബെ എന്റെ മനക്കണ്ട് മനക്കണ്ണു കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഫമൽ എനിക്ക് നീ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തു പ്രവർത്തിച്ചാലും എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താ നീ എന്നിൽ എന്തു പ്രവർത്തിച്ചാലും ഫമാ ഉപാലി എനിക്ക് വിഷയല്ല ആരോഗ്യം എന്നിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചോ രോഗം എനിക്ക് വിധിച്ചോ സമ്പത്ത് എനിക്ക് വിധിച്ചോ ദാരിദ്ര്യം എനിക്ക് വിധിച്ചോ സന്തോഷം എനിക്ക് വിധിച്ചോ ദുഃഖം എനിക്ക് വിധിച്ചോ എന്ത് വിധിച്ചാലും ഫമാ ഉപാലി എനിക്കത് വിഷയമല്ല റബ്ബേ എനിക്കൊന്നു മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഒരു വിഷയത്തിലാണ് എന്റെ മനം നീറുന്നത് എന്റെ കൽബ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പിടക്കുകയാണ് തേങ്ങുകയാണ് റഹ്മാനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വഹിയറിയിച്ചത് എന്താ നീ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനും വകയുണ്ട് മരണാനന്തരം മഹ്ഷറയിലും കബറിലും സ്വർഗ നരകങ്ങളിലും ഒന്നുമല്ല നിനക്കുള്ള ഫലം കാണുക ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഹനി അല്ലക്കയാ ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ 
എന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിനക്ക് സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ആഹ്ലാദം കൊള്ളാൻ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട് അർഹതയുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് മങ്കാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ദഹലൽ ജന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഒരാൾ പറയേണ്ട വിധം പറഞ്ഞാൽ യദുഹുലുൽ ജന്ന എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ പിറകെ അവൻ പ്രവേശിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദഹലൽ ജന്ന അവൻ ആ നിമിഷം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനൊരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് യഥാവിധി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരിഫീങ്ങൾക്കേ മനസ്സിലാകൂ ഏതായാലും ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാണല്ലോ ഫിർദൌസിന്റെ പ്രത്യേകത സൊഹാബികളിൽ ചിലർ ദുആ ചെയ്തു പഠിച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ മണിമാളിക വേണം ആറുകളുള്ള പൂന്തോട്ടം വേണം ഒന്നിലധികം ഹൂറിമാർ വേണം പരിചാരകരായി സ്വർഗീയ ബാല ബാലന്മാർ വേണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഇന്ന വിഭവങ്ങൾ വേണം നബി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട സൊഹാബിയോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യണ്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മഹാമ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിർദൌസ് ചോദിച്ചോളൂ സംതൃപ്തിയുടെ ഭവനമാണത് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക ആ സ്നേഹം കിട്ടിയവരുടെ തലമാണത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദാസന്മാർ ഈ ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന അനേകായിരം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ പാവപ്പെട്ട നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ അപ്പോ ദഹലൽ ജന്ന ഈ ആനന്ദം ദുഃഖിക്കണ്ട ഇനി സങ്കടപ്പെടണ്ട ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രയാസം വന്നാലും ഒരു ക്ലേശവും വേണ്ട താങ്കൾക്ക് ഇനി ആഹ്ലാദത്തോടെ ശിഷ്ടകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാം അനന്തമായ കാലം പാരത്രിക ലോകത്തും കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്ന് അള്ളാഹു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മഷറാവൻസഭയിൽ മാനവരെല്ലാം വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് വിയർപ്പ് കണങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഏഴ് ഗ്രൂപ്പിനെ അവന്റെ അർഷിന്റെ തണലിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദുൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ മറ്റെല്ലാ മുഹദ്ദീസുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു അടിച്ചു തകർത്ത് ആകെ ശൂന്യമാക്കിയിട്ട് ഒരു മരവും ഒരു പുൽക്കൊടിയും തണലും നിഴലുമില്ലാത്ത ആ മഷറയിൽ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പിന് അള്ളാഹു നിഴലിട്ടു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ നിഴല് കൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കും ഏതാ ഇമാമുൻ ആദിലുൻ എണ്ണുകയാ ഈ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് വിഭാഗം സ്നേഹം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് യഥാവിധി സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ട് വിഭാഗം ആ ഏഴിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നബി പറയുന്നു രണ്ടാളുകൾ രണ്ട് വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു എന്തിനാ അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് ഭാര്യയോടാണെങ്കിലും ശരി മക്കളോടാണെങ്കിലും ശരി സുഹൃത്തുക്കളോടാണെങ്കിലും ശരി ബന്ധുക്കളോടാണെങ്കിലും ശരി അയൽക്കാരോടാണെങ്കിലും ശരി ആരോടാണെങ്കിലും ശരി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ബേസ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കുക ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഭാര്യയുടെ ചേതോഹാരിതയും ആകാര ഭംഗിയും അവളുടെ പ്രസരിപ്പും ചോർന്നു പോകുമ്പോഴും അവളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിലോ പണ്ടൊരു ഹാസ്യ കഥാകാരൻ പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് ഞാൻ ഈ മക്കളെ തന്തയ്ക്ക് മധുരപ്പനം ചക്കര നാലെണ്ണത്തിന്റെ തള്ള ഞാൻ ഇന്ന് ഉണങ്ങി കടിച്ച കൊപ്പര ഈ അവസ്ഥയിലാകും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സഹജമായ വികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവളുടെ ഗ്ലാമർ പോയാൽ പിന്നെ കണ്ണെടുത്ത അവളെ കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലേ 
ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അതേ അതേ രണ്ടുപേർ സ്നേഹിച്ചു അവർ സ്നേഹിച്ചു ഒരുമിച്ചു കൂടി സ്നേഹത്തോടെ വേർപിരിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ യഥാവിധി സ്നേഹിച്ച വിഭാഗത്തിന് മഷറാബൻ സഭയിൽ അറിഷിന്റെ നിഴലുണ്ടാകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അവടിപ്പിക്കുന്നു വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏഴിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആരാന്നറിയോ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ വിജനമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് പടച്ചറബിനെ ഓർത്തു ഓർത്തിട്ടോ ോർത്തപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫാല അതങ്ങനെ കവിളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്തു വിജനമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് റബ്ബിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് മല കയറാൻ പോകണ്ട ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ്ട ഹൽവത്ത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഏതാ ഹൽവത്ത് വിജനത എന്ന് പറയുമ്പോ കാട് കയറണ്ട അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനൊന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ആരും തീരുമാനിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മുന്തിയ ഹൽവത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഉസ്താദ ഇവിടെ വിജനമല്ലല്ലോ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ച സ്ഥലമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഹൽവത്തും സുഹുതും ഏതാ സൃഷ്ടികളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ രോധിച്ച് കൽപ്പിനെ രോധിച്ച് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വകഞ്ഞു മാറ്റി ഉടമസ്ഥനിലേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രയാണമാണ് ഉന്നതമായ സുഹദ് പ്രപഞ്ച ത്യാഗം കാട്ടിലേക്ക് പോയാല് അവിടെ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമില്ല അവിടെ ഒരു പ്രതിബന്ധങ്ങളുമില്ല അവിടെ വെച്ചാർജിക്കുന്ന ഈമാനും തക്കവയും നാട്ടിലിറങ്ങിയാൽ പളുങ്ക് കൊട്ടാരം പോലെ തകരും പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ നാട്ടിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി ശീലിച്ചാൽ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ജീവിച്ച് അവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മുമിൻ ഞാൻ അങ്ങാടിയിലേക്കില്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കില്ല ജനം കൂടുന്ന ഭാഗത്തേക്കില്ല കല്യാണ വീട്ടിലേക്കില്ല അവിടെയൊക്കെ ഫസാദും നമീമത്തും കുഴപ്പങ്ങളുമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ ഈമാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു മുമിൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഒറ്റക്ക് കഴിയുന്നു വേറൊരു മുമിൻ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു തിന്മയിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ മാറിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ത്യാഗത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മുമിനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശ്വാസിയിലേറെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ റാങ്കുള്ള റാങ്കുള്ളതെന്ന് ഹാലറസൂലുല്ലാഹി അപ്പൊ ഹൽവത്തെന്ന് പറയുമ്പോ വീട്ടില് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കിട്ടും ഹൽവത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുമ്പോ അവരുമായി കൊഞ്ചിക്കുഴയുമ്പോ അവരെ ലാളിക്കുമ്പോഴും കിട്ടും ഹൽവത്ത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഹൽവത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ഉടമസ്ഥന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിന്റെ കൽബ് കണക്റ്റഡാകണം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കരയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് അർഷിന്റെ നിഴലെന്ന് നബിയുനാഹു അലിഹി വസല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് കരയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അള്ളഹാനെ ഓർത്തിട്ട് മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളുടെ കലർപ്പ് മഹലൂക്കാത്തിന്റെ കലർപ്പ് ഹൃദയത്തിലില്ലാതെ ഖാലിത്തിനെ മുഴുവനായി ആ കൽവിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടിറ്റ് കണ്ണുനീർ വാർക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നന്വേഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ വില നമുക്കറിയില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ നിലവാരം നമുക്കറിയില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം നാം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത് നാം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം എന്ന ഹോജ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം എന്ന അവലിയു പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ലൗ അൻ 
ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അവർക്കെങ്ങാനും പിടികിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പടച്ചോനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ ഫലവും അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കില്ല അതിന്റെ പിറകെ അതിനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഓടുകയില്ല ഭൗതികമായ കാര്യലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ ജീവിതം അവർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയില്ല ആയുസിനെ അവർ ചിലവഴിക്കുകയില്ല തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുക്കറബുകളായ കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട വിധം അറിയുകയും ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്നേഹം അവർക്ക് പൂർണമായപ്പോ റബിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പൂർണമായപ്പോ അവർ പിന്നെ വിവാദത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ചിന്തയോ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമോ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധയോ അവർക്ക് ഇല്ല തന്നെ മലക്കുകളിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് എന്താ പണി അവർ ഖിയാമിലാണ് ഒരു വിഭാഗം റാക്കിയാണ് വേറൊരു വിഭാഗം സാജിദ സുജൂദിലാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയത് അവരെ സുജൂദും റുക്കോഴും മലക്കുകളുടെ സുജൂതും റുക്കോഴും ഖിയാമും എന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ സൃഷ്ടി ലോകത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച അന്ന് തൊട്ടിന്നു വരെ സുജൂതിലും റുക്കോഴിലും ക്രിയാമിലും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളുടെ വലതു ഭാഗത്താര് ഇടതു ഭാഗത്താര് എന്ന് ഇന്നോളം അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അധ്വാനവും അവരുടെ ലക്ഷ്യവും അവരുടെ ആഗ്രഹവും രാജാതിരാജനായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു മാത്രമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായതുകൊണ്ട് വേറൊരു അജണ്ടയും ലക്ഷ്യവും ഉൽക്കില്ല ഇടതും വലതും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നവർ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നോളം അതിനറിയണം പറഞ്ഞല്ലോ സ്നേഹത്തിന്റെ അഞ്ചു കാരണങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യനും ആദ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വന്തത്തെ ആയിരിക്കും ഈ നിലയിൽ അവനെ നിലനിർത്തുന്ന അവനെ പടച്ചു പോറ്റുന്ന നാഥനെയാണ് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് സഹായി സഹായിക്കുന്നവനെ തന്നെ സഹായിക്കുന്നവനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളും മറ്റൊരാളെയും സഹായിക്കുന്നില്ല തന്നെ ഒരാൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായി ശരിക്കും യഥാവിധി ചിന്തിച്ചാൽ അവന് ബോധ്യപ്പെടും അവന് മനസ്സിലാകും എന്ത് അവന് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അള്ള മാത്രമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവന് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും വേറെ ആരും അവനെ സഹായിക്കുന്നില്ല മാത്രല്ല അള്ളാന്റെ സഹായോ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിച്ചാൽ അതിന് കൈയും കണക്കും ഉണ്ടാകും അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ സഹായിച്ചതാണല്ലോ അവന്റെ മോള മോളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായപ്പോ എ ടു സെറ്റ് ഞാൻ സഹായിച്ചതാണല്ലോ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ മോളെ കല്യാണം ഉണ്ടാവുമ്പോ അവൻ സഹകരിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലെ അന്ന് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഞാനൊരു സഹായം ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയാണോ 
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എണ്ണം കിട്ടൂല കേട്ടോ ആലോചിക്കണം എന്നാലും ഈ എണ്ണം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ ആലോചിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് പത്ര പെരുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അധികം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഓരോ നിമിഷത്തിലും കണ്ണ് തന്നതൊരു ഞമത്ത് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോ ഞമത്തുകളാ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഞമത്തുകൾ അള്ളാഹു ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഇതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാൻ നിന്നാലോ ഉടമസ്ഥന്റെ അനുഗ്രഹം ഒരിക്കലും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കിട്ടുകയില്ല എണ്ണി ക്ലിപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ പഠിച്ചോം ചെയ്തേരൻ മനുഷ്യരിൽ ആരെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സഹായം അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവന് വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കണത് കൂട്ടിക്കോ ശാരീരികായിട്ടോ സാമ്പത്തികായിട്ടോ ഏത് വിധത്തിലാകട്ടെ ഞാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ പാവത്തെ സഹായിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്നത് സ്വന്തം കാര്യ ലാഭങ്ങളൊന്നുമേ ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ലാഭം ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം നേട്ടം ഒന്നും ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിക്കൊരു മനുഷ്യൻ ഗുണം ചെയ്യുക എന്നത് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അത് അസംഭവ്യമാകുന്നു ഈശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ വല്ല ഗുണവും സഹായവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എത്രയോ ഉദാര മനസ്കരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധർമ്മിഷ്ടന്മാരുണ്ട് അവസ്ഥ നോക്കി ദാനം ചെയ്യുന്ന സൽഗുണ സമ്പന്നരായ ഹൃദയ വിശാലതയുള്ള എമ്പാടും ആളുകൾ നമ്മുടെ അറിവിലുണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും ആരെയും സഹായിക്കുന്നവർ അല്ലേ അവർ സഹായിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാൽ ഇമാം വസ്സാലി റഹിമുള്ള ഇതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ ആശയം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ മുക്മിനാകട്ടെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നവൻ മുക്മിനാകട്ടെ മുനാഫിക്കാകട്ടെ കാഫിറാകട്ടെ മുഷിരിക്കാകട്ടെ സ്വന്തം ലാഭം ആലോചിച്ചാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഇവനൊരു കച്ചവടക്കാരനെ പോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മനുഷ്യ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ കച്ചവടക്കാരൻ ഉദാഹരണം അരി കച്ചവടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ തുണി കച്ചവടക്കാരൻ ഇതൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നിർബന്ധമുള്ള സാധന സാമഗ്രികളാണല്ലോ അല്ലെ ഈ അരി കച്ചവടക്കാരനെ നോക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി അതിനു വേണ്ടി ആണ് ഈ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയൂ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയോ എത്ര എത്ര രോഗികൾക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവൻ നൽകിയത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് മടക്കം നൽകിയത് എത്ര മനുഷ്യരെയാണ് അയാൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചത് എന്നാരെങ്കിലും പറയോ കച്ചവടക്കാരനെ കുറിച്ച് അവൻ സഹായിച്ചവൻ എന്ന് ആരും തന്നെ പറയാറില്ല അരി കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിലും മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിലും മനുഷ്യ ജീവിതം ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളെ നോക്കി മാനവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇഹ്സാൻ ചെയ്തവൻ സഹായം ചെയ്തവൻ എന്ന് അത്തരം കച്ചവടക്കാരെ നോക്കി ബുദ്ധിയുള്ള ആരും പറയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ആ പണി ചെയ്യുന്നത് അവന് ലാഭം കിട്ടാനാ ഒരു രോഗിയെയും രക്ഷിക്കാനോ ഒരാളു ആളിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും പട്ടിണി മാറ്റാനോ അല്ല ഈ അരിക്കച്ചോടും വരുന്നച്ചോടും അവൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്തിനാ അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ അതുകൊണ്ട് ലാഭം വേണം അല്ലെ 
ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് പകരം കൂലി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ലാഭം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്മിനാണെങ്കിൽ മുഷിരിക്കോ മുനാഫിക്കോ ആണെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളും പ്രസിദ്ധിയും പദവിയും അവൻ മോഹിക്കുന്നുണ്ട് നിരീശ്വരവാദി സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ നല്ല പുള്ളയാകണം എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അബദ്ധം മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ മുമ്മിനെ സാധിക്കൂ അപ്പൊ മുമ്മിൻ ദാനം ചെയ്യുമ്പോ എഴുത്താള സവാബ കച്ചവടക്കാരൻ എത്ര പെർസെന്റേജ് ലാഭ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടൗണിൽ എത്ര കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എത്ര ശതമാനം ലാഭ് എടുക്കുക അല്ലെ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും ഒരു കൊള്ള ലാഭ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ലാഭ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടിക്കോ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവൻ എത്ര ലാഭ് എടുക്കുന്നത് ഇരട്ടിയാണോ പത്തിരട്ടി മുതൽ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ എത്ര പത്തിരട്ടി മുതൽ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ അവന് പകരം കിട്ടും എന്ന് ഓഫർ ഉണ്ട് ആ ഓഫർ കണ്ടിട്ടാ ഇവൻ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെങ്ങനെ അവൻ അവന് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഉന്നതമായ പകരം നല്ല നിലയിൽ കിട്ടാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും എന്നാൽ അള്ളാഹുവോ എന്നാൽ പടച്ച തമ്പുരാനോ ആലോചിക്കണോ ഉറങ്ങല്ലേ സഹോദര ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ കൽവിൽ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മരുന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അടിവേര് നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ ആണ്ടിറങ്ങി നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വളവും ഊർജമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഉറങ്ങണ്ട മരിക്കും വരെ ഈ മാനോട് പിടിച്ചു നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കെലിമ ഉരുവിട്ട് മരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ അറിവുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത നിയമത്ത് എനിക്കും നിനക്കും കണ്ണു തന്നു റബ്ബിനെന്താ അതുകൊണ്ട് നേട്ടം എനിക്കും നിനക്കും കാത് തന്നു റബ്ബിനെന്താ അതുകൊണ്ട് ലാഭം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം തന്നു അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെന്താ നേട്ടം എന്ത് നേട്ടാള്ളത് എന്ത് നേട്ടാള്ളത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിഴമത്ത് ചെയ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിച്ചു സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിന് എന്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ അവന് കണ്ണു കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം കിട്ടാനുണ്ടോ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ടോ വറലിൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വയം പര്യാപ്തതക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ സൃഷ്ടി ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും ഒരു സഹായവും ഒരു ആവശ്യവും അള്ളാഹുവിനില്ല തന്നെ അവൻ സ്വമതാണ് അള്ളാഹു സ്വമത് സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് നിരാശ്രയനാണ് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബിനില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്നത് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി സഹായിക്കുന്നവൻ സേവനം ചെയ്യുന്നവൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന പാഠം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം അല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അതിനിടയിൽ സൃഷ്ടി ലോകത്തിന് ചില സൃഷ്ടി ലോകത്തിന് ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു ചില മാധ്യമങ്ങളെ വെക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളയെ സഹായിക്കാൻ അല്ല തീരുമാനിക്കുമ്പോ അല്ല നൂലിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കൂല പിന്നെന്താ ചെയ്യാ ഈ അബ്ദുള്ളയെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു അന്തുഹാജിയെ മാധ്യമമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കർ ഹാജിയെ മാധ്യമമാക്കും ആ മാധ്യമമാക്കി അള്ളാഹു അബ്ദുള്ളയെ സഹായിക്കുമ്പോ വിവരമില്ലാത്ത അബ്ദുള്ള മുതലാളിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ മുതലാളിക്ക് മുതല് കൊടുത്തതും അതിനുള്ള മനസ്സ് കൊടുത്തതും അതിനുള്ള അസ്ബാബുകൾ ഒരുക്കിയതും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ 
ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്താ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതെന്താ ഓ അവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നീ വന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോളെ കല്യാണം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് അലഹമ്മദുലില്ല നന്ദിയുണ്ട് അലഹമ്മദില്ല അവനോടൊരു നന്ദി പറയാ കൂട്ടത്തിലൊരു അലഹമ്മദുലില്ലയും അള്ളാഹ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ അസ്ബാബിന്റെ ലോകത്തെ ഇലാഹാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ മാത്രമാണ് സഹായിക്കുന്നത് അവൻ മാത്രമാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് അവനെ സ്നേഹിക്കാതെ ഈ മാധ്യമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര വലിയ വിവരക്കേടാ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മാധ്യമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാനെ മറക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നാലും പരോപകാരിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യ മനസ്സ് അയാളെ സ്നേഹിക്കും എന്ത് എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പരോപകാരി ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ നമുക്ക് അതെടുക്കാം കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും മരിച്ചു പോയ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാവൂലോ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം നീതിമാനായ ചക്രവർത്തി ആ മഹാന്റെ ഉദാര സമീപനം ദാനധർമ്മം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹിമുള്ള കബർ കുഴിച്ചു വെച്ചു എന്നാ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പാവങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്ത് ദാനം ചെയ്ത് ദാനം ചെയ്ത് ആര് വന്നാലും ഹായിബാക്കി മടക്കൂല അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്ത ഭരണാധികാരി കബറ് കുഴിച്ചു ആ കബറ് മുഴുവൻ മൂടും വിധത്തിൽ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ നിറച്ചു പഠിച്ചവനെ നാളെനിക്ക് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ എൻ്റെ അറയാണല്ലോ ഇന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ചൊരു വീടെനിക്കുണ്ട് ആ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയുടെ നീതി കാണാം ഓഫീസിലെ പണി നടത്തുമ്പോൾ ബൈത്തുൽ മാലിലെ വിളക്ക് കൊണ്ട് എണ്ണ കൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് എഴുതും ഓഫീസിലെ പണി ഇത് പൊതുവായ പണി തന്റെ ഉദ്യോഗ സമയത്ത് പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എണ്ണയെടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് എഴുതും ആ പണി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കുപ്പായ ഊരിയിട്ട് രാജാവിന്റെ കുപ്പായ ഊരിയിട്ട് വീട്ടിൽ സാധാരണ അണിയണ കുപ്പായം ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ അത് ഊടി കൂതി കെടുത്തു എന്നിട്ട് താൻ അധ്വാനിച്ച സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ കൊണ്ട് കത്തിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെന്താകുക പൊതു ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനെക്കാളെ വരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ചീട്ട് കിട്ടിയില്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നാ അപ്പൊ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിന്നിട്ടെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത എന്നാ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതും കൂടി ഇതും കൂടെ മനസ്സിലാക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം എന്താണെന്ന് പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് പൊതു ഫണ്ടിന്റെ വിളക്ക് പോലും കത്തിക്കാതെ നീതി കാണിച്ചു തന്ന മഹാനായ അമവി ഭരണാധികാരി കബർ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളി നാണയം നിറച്ചിട്ട് ആ വെള്ളി നാണയം മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തു പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ നാളെ എനിക്ക് തണല് വേണം കുളിര് വേണം സുഖം വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ മാളുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നും അല്ലെ അബൂജഹില് ഉത്തുബത്ത് ഷെയ്ബത്ത് നമ്രൂദ് കാറൂൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ലേ എന്താ തോന്നുന്നത് അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് സഹായിക്കാനോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉപദ്രവിക്കാനോ വരുവോ വരുവോ വരൂലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ നമ്മൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹവും വെറുപ്പും ഒക്കെ തോന്നിയത് അത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പരോപകാരിയായ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഈ അർത്ഥത്തിലും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ലോകത്തിനാകെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു നമ്മളൊക്കെ ശത്രുവിന് അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കുവോ 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 സഹോദരന്മാരെ അവൻ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചാണ് അവന് കാശണ്ട ഞാൻ നല്ല നീട്ടം കൊടുക്കുന്ന പറയാ അല്ലെ സഹായിക്കോ എന്റെയും നിന്റെയും ശത്രുവിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കോ സഹായിക്കോ പടച്ചറബിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത അവരുടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനുയായികൾക്ക് പടച്ചതം പുരാൻ കണ്ണു കൊടുത്തു കാതു കൊടുത്തു ജീവിതത്തിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇത്ര വലിയ പരോപകാരി ആരുണ്ട് 
സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സകല സൃഷ്ടികൾക്കും അള്ളാഹു നിയമത്തുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ നിലക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹിനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം ഓരോന്നെടുത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നാലാമത്തെ കാരണം എന്താ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം സൗന്ദര്യമുള്ള ഭംഗിയുള്ള എന്തിനെയും മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ ഭംഗി ഭംഗി നല്ല ഗ്ലാമർ ഉള്ള ആളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി നബിക്ക് വരെ ഇഷ്ടായിരുന്നു പച്ചപ്പ് കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അരുവി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കാണുമ്പോ നബിക്ക് വലിയ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു നബി ആ പച്ചപ്പും ആ അരുവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തസ്ബീഹിലും തഹ്മീദിലും കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് കേട്ടോ പെരുന്നാൾ വന്നു പച്ചപ്പും അരുവിയും കാണാൻ പൊയിലേര് വഴന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പോകുക കുറച്ച് മറ്റേ സാധനം കുടിച്ചാൽ ഈ പച്ചപ്പ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കാണും അപ്പൊ മെമ്മറി കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇത് പാകത്തിന് ത്രീ എക്സ് റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ യു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ യൂസേജ് മെഡിസിൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫുൾ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാകത്തിന് പാകത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അതൊരു മെഡിസിന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നു ഈ നിലക്കല്ല പച്ചപ്പ് കാണണം അരുവി കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ സീനറി കാണണം അതൊക്കെ കണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകണം അതാണ് വേണ്ടത് നബി തങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു നബി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിരുന്നു അലഹമില്ല ചൊല്ലിയിരുന്നു സൗന്ദര്യം മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടും സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏലം സൗന്ദര്യം രണ്ട് തരണ്ട് സൗന്ദര്യം എത്ര തരണ്ട് രണ്ട് തരം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അറബിയിൽ അതിന് തഴീഫൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ വളച്ചു കിട്ടുണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ആന്തരിക സൗന്ദര്യം രണ്ട് സൗന്ദര്യം ഇതിന് വിലയുള്ള നിലവാരമുള്ള സൗന്ദര്യം ഏതാ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ആന്തരിക സൗന്ദര്യം ഒരു ചങ്ങാതിയെ കാണാൻ കൊള്ളാം നല്ല നിറം നല്ല ഫേസ് നല്ല വടിവത്ത ശരീരം അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ മല നാർണമായിരുന്നു ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വഭാവം അത്ര വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം വേറൊരു മനുഷ്യൻ തൊലി കറുത്തിട്ട ഫേസ് ഒരു ഒരു കൊന്ത്രമ്പല്ലും ഉണ്ട് കണ്ണിന് ഒരു കോങ്കണ്ണും ഉണ്ട് അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്തൊരു കസ്തൂരിയുടെ സൗരഭ്യം പോലത്തെ പെരുമാറ്റം ഏത് സൗന്ദര്യ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ സൗന്ദര്യം രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒരു തരം സൗന്ദര്യം തലയിലുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം തലയിലെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന സൗന്ദര്യം ഇത് കുട്ടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാകും ആ ഭംഗി ആ പച്ചപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിറവും ആ ആകാര ഭംഗിയും വടിവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തിരി ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആന്തരിക ഭംഗി ബാഹ്യ ഭംഗി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക നിറം നല്ലതാണ് മൂക്ക് കണ്ണ് ചുണ്ടുകൾ ശരീര ഫേസിന്റെ രൂപം ശരീരത്തിന്റെ ആ ആകാര വടിവ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരാളെ ബാഹ്യം നന്നാവും ഇതൊരു മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭൂമിയെ പ്രകൃതിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷർത്തും പറഞ്ഞൊക്കെ ഒത്താകെ നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും ഒത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വിരൂപമായിരിക്കും അല്ലെ ബാഹ്യ ഭംഗി അങ്ങനെ ആന്തരിക ഭംഗി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആന്തരിക ഭംഗി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൽമു കൊണ്ടും കുതിരത്ത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൽമു കൊണ്ടും കുതിരത്ത് കൊണ്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടും ഒരു കറുത്ത ഒരാൾ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരാൾ കറുത്താള് കറുത്താൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും വിഷമം തോന്നണ്ട കറുപ്പിനും ഒരു അഴകുണ്ട് ചില വെളുത്ത ആളുകളെക്കാൾ കറുത്ത ആളുകൾ സുന്ദരന്മാരായിരിക്കും ഓ അവൻ ആള് കറുത്താണെങ്കിൽ എന്ത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വെളുത്തവരെ കാണുന്നുള്ളൂ കറുത്തവരൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി വേറെ പള്ളി പോയി മൊയിലേന് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആരും വരാതിരിക്കണ്ട അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭംഗി എന്താ യഥാർത്ഥ ഭംഗി ബാഹ്യമായി വിരൂപനാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു കലാകാരൻ അവൻ പാടുന്ന പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കരകൗശല വിദ്യ ഇതൊക്കെ കണ്ണു കാണുമ്പോൾ അത് അവൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിട്ടല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ കാണുക അല്ലേ ആന്ത
അറിവിലൂടെയും കഴിവിലൂടെയുമാണ് കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ അറിവുള്ള മനുഷ്യൻ ഇത് രണ്ടുമുള്ള മനുഷ്യൻ സുന്ദരനായിരിക്കും അവന് പല്ല് വളഞ്ഞതാണെങ്കിലും കണ്ണൊരു സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ സുന്ദരനായിരിക്കും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിൽ സോക്കട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് വികലനായിരുന്നു അത്രേ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ആളായിരുന്നു അത്രേ അങ്ങനെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്നും സമൂഹ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരെ സൗന്ദര്യം ലോകം മറന്നില്ല ഏതാ അത് നിലനിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ആന്തരിക സൗന്ദര്യമാണ് ഇത് അള്ളാന്റെ കാര്യത്തിൽ ആന്തരിക സൗന്ദര്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹ്ക്ക് തടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ജമാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൗന്ദര്യം ആന്തരിക സൗന്ദര്യമാണ് അള്ളാന്റെ ഇൽമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂൽ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ശേഷം വരാനുള്ള ആളുകൾ ഇവരെയൊക്കെ ഇൽമും അള്ളാഹിന്റെ ഇൽമും വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ആളുകളുടെ ഇൽമ് എവിടെ വേണ്ട ആകാശഭൂമികളിലുള്ള മലക്കുകളും ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും സംഘടിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഒരു കൊതുകിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഉറുമ്പിന്റെയും കൊതുകിന്റെയും ശരീരഘടനയും അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമായ അത്ഭുതകരമായ കുതിരത്തുകളും പഠിക്കാൻ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും സംഘടിച്ചാലും പടച്ചറബിന്റെ എൽമിന്റെ പത്തിലൊന്ന് വരെ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധതീൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഒരു കൊതുക് ഒരു കൊതുക് ഇമാം സമഹ്ഷരി റഹ്മുള്ള കശാഫ് എന്ന തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ദ്വാ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ദ്വാ എന്നറിയോ കൊതുകിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊതുകിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞിടത്ത് ഇമാം സമഹ്ഷരി അവിടത്തെ കശാഫ് എന്ന തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു ദ്വാ നടത്തുന്നത് വല്ലാത്ത ആശയമുള്ള കവിത കൂരിരുട്ട് ശക്തമായ രാത്രിയിൽ കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വലിപ്പമറിയുന്ന നാഥ വയറാഴുറൂക്കനിയാത്തിഹാലി പടച്ചറബേ അതിന്റെ പൊള്ളയായ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാടിയും നിരമ്പുകളും ആമാശയവും പടച്ചോനെ ആ കൊതുകിന്റെ പൊള്ളയായ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ചോര കുടിച്ചിട്ട് അത് കാഷ്ടമായി വരുമ്പോ അത് ബ്ലഡിന്റെ കളറിലല്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ആ പൊള്ളയായ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോനെ അതിന് ഞരമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബേ അതിന്റെ ദുർബലമായ കാലുകൾക്കുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ അസ്ഥി ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊതുകിന്റെ ദുർബലമായ കാലുകൾക്ക് നീ അസ്ഥി പടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അസ്ഥിക്കുമുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ അതിനനുയോജ്യമായ മജ്ജ കൊതുകിന്റെ ദുർബലമായ കാലുകളിൽ അസ്ഥി പടച്ചിട്ട് ആ അസ്ഥിയിൽ മജ്ജ നിറച്ച ഈ പാവപ്പെട്ട പാപിയായ അടിമയിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ അപരാധങ്ങൾ വീഴ്ചകൾ പൊറുത്തു താ തമ്പുരാനേ 
ഇങ്ങനെ കൊതുകിനെ സംവിധാനിച്ച പടച്ചോനെ കൊതുകിനെ കുറിച്ച് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള എല്ലാവരും സംഘടിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ തിരിയൂല എന്തിനാ കൊതുകിനെ പഠിച്ച പഠിച്ചത് എന്തിനാ കൊതുകിനെ പഠിച്ചത് മൊയിലേരെ ശമ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നിനും അല്ല അതെ നമുക്കറിയുള്ളൂ എന്തിനാ ഉറുമ്പിനെ പഠിച്ചത് എന്തിനാ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പഠിച്ചത് എന്തിനാ കാക്കയെയും പൂച്ചയെയും പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ മൈനസ് ഭാഗേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്താ അതുകൊണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിടികിട്ടും പിന്നെയും പിടികിട്ടാതെ കിടക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അള്ളാഹുവിന്റെ അവനാണ് അവന്റെ ഇൽമിന്റെ വ്യാപ്തി അവന്റെ എൽമിന്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് ഖുർആാൻ നൂറിലധികം നൂറുകണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുക അള്ളാഹ് ആലിമാണ് അള്ളാഹിന്റെ എൽമിന്റെ വ്യാപ്തി അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സൗന്ദര്യം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചുക്കി ചുളിയാൻ പോകുന്ന മുഖമുള്ള നിറം കെട്ടു പോകാനുള്ള ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സൗന്ദര്യം കാണുന്ന പെണ്ണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാമാവശേഷമായി കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയെയോ ആരും സ്നേഹിച്ച് പിറകെ കൂടേണ്ടതില്ല ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബാണ് അവനെയാണ് യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കേണ്ടത് സൗന്ദര്യം അവൻ്റെതാണ് അവൻ സുന്ദരനാണ് എങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയും പഠിക്കാണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അള്ളാന് നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചു പോകും അതിനുള്ള സംഗതി അപ്പി പറയുന്നത് ഷെയ്ത്താൻ പറയും ഈ വക പ്രസംഗം വിഷയം മാറ്റാൻ കമ്മിറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു പരാതി ബോക്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കത്ത് എഴുതുക വിഷയം മാറ്റണം ശരിയല്ല വിഷയം ഇത് മാറ്റാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയ്ത്താൻ പറയും എന്നോടും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരോട് വേറെ അത്ര നല്ല നല്ല വിഷയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കയ്യടി മേടിക്കുക അവനെ ഇവർ ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് പോകുമല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പം എന്താ കാര്യം എനിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആരാ തോന്നിക്കുന്നത് ഇബിലീസ് ലഴിയാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് മുട്ട് മടക്കണില്ല നിങ്ങളും മുട്ട് മടക്കണ്ട ഇൻഷാ അല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടിയും പറയുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കൂടെ സ്നേഹിച്ച് പോവും അള്ളാഹ് അതിനൊരു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വാഹ്റു ദാഹ്വാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൻ അലമീൻ അസ്